Данное видео сделано на основе трансляции, которая проходила на моем Twitch канале. Подпишись, дабы не пропускать следующие эфиры. Короче, смотрите, рассказываю, рассказываю, объясняю. Мне в комментариях написали, Тит, можно взять обучение, дотолкать все предметы к люку, а потом их разом все туда скинуть. Давайте попробуем. Сори, будем играть на афроамериканцы, потому что мне больше как-то симпатизирует. Так, короче, смотрите. Вот что мы делаем. Мы толкаем все, абсолютно все толкаем к люку. Как это неудобно. Блин, это, конечно, реально сделать, но типа это очень долго. Так, первый суп мы дотолкали. Давайте сначала самое важное толкать. Сами сначала советую, тише попробуй. А потом, тише, ну что ты делаешь? Что-то интонация. Капец. Так, руководство, хорошо. А я не могу положить, я сейчас все испортил. Они не кладутся, штуки эти. По-моему, я сломал обучение, пацаны. По-моему, я сломал обучение. А -а 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 Кто-то говорил, что она супер умная, но у нее два интеллекта. У него время звездочка носили, смотрите. Короче, я не буду сейчас снова это обузить, потому что у нас скоро кооп с Obsidian Time, а я бы хотел хоть один раз забег попробовать. На next time тогда, пацаны, на next time переносится это все. Давай скорее, открывайся. Лазильное лузье. <смех> Я бы вообще себе четырех членов команды оставил, если честно. Еще и дверь такая тупая не открывается. Быстрее, Тидж! Быстрее! Время на исходе! Господи, Тиджи, давай! А! Мне этого хватит. Мне этого хватит. Блин, Тиджей, пока мне пора идти. Увидимся послезавтра. Пока, пока. Послезавтра не увидимся, не стримлю послезавтра. Как обидно. Как обидно то, что я, я так долго обузил. <laughs> и игра боганулась. Короче, я случайно подобрал быстро не тот предмет. Из-за этого игра сломалась. Так, но я не хотел четвертого брать специально, чтобы не так много людей кормить. Так, хорошие новости, капитан, этот шаттл был заранее обеспечен аварийным запасом продовольствия, используйте его с умом. Хорошо. Капитан, сегодня первый день вашего командования, вашего межзвездного путешествия. Нужна вдохновляющая речь. Итак, наконец-то вы сможете показать, каким капитаном вы станете в этом невероятном путешествии. Какого рода речь вы произнесете? Умную речь. У меня два ума. Завершаем день. Хотя, может быть, крафт поставим, а? Пока не могу, пока не могу еще.
Вы в точности знали, что сказать. Ваша убительная речь успешно доказала, что вы достойны быть капитаном последнего человеческого экипажа во вселенной. Это было неплохое представление, капитан. Экипаж начал вам хлопать еще до того, как вы закончили говорить. Да здравствует, капитан! Грянула в кабине. Если бы звук мог разноситься по безмолвному вакууму окружающему ваш корабль, этот возглас услышала бы вся вселенная. Однако я знаю точно, вы готовы к любым испытаниям, которые готовила для вас галактика. Капитан, ремесленный модуль, который находится за кабиной, активирован. Название говорит само за себя. Это сделанное по последнему слову техники. Устройство позволит вам создавать и уничтожать бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я это все читал. У меня аптечки нет с собой, да? А сколько она стоит? 10 химикатов, но делается вечность. Надо аптечку делать обязательно. Я, если честно, пока не особо понял, зачем прокачка предметов. Возможно, это повышает шанс на успех при юзе айтема. Почему носок, кстати, <laughs> находится за стеклом? Запасной выход. Капитан, где вы? Капитан, я вас не вижу, кажется, у нас отключилось питание. Наверное, вы захотите включить свет перед тем, как вернуться в, э, к обычной работе. Э, юзаем батарею. Хотя, возможно, зажигалку стоило бы заюзать, вряд ли она одноразовая. Ладно, юзаем батарею, это более логично. Завершаем ход. Свет включился, и казалось, что проблема была в сгоревшей батарее. То, что я пожевала такими мелкими и острыми, как бритва, спиральными зубами, это совершенно другой вопрос. Но пока свет не отключится снова, вы, наверное, сможете увидеть, как оно приближается, да? Минус батарея, к сожалению. Интересные новости, капитан. Похоже, за одной из стенных панелей есть полость. Может, там находится тайная комната или секретная заначка? Думаю, стоит проверить. То же самое было в первой части. Юзаем ловкость, у меня две ловкости. Шикарная команда, одни женщины и афроамериканец. Азиат, европеоид. Афроамериканец. Прекрасно. Толерантненько. Вчера от меня поступило сообщение о полости за одной из стенных панелей. Вы всеми силами старались до нее добраться, но так и не смогли. Наверное, мы никогда не узнаем, что там. По моим подсчетам, получается, что шанс найти такое сокровище, как, например, огромная банка с супом, составляет только 1%. Короче говоря, игра не стоит свеч. Аптечка еще день будет изготавливаться. В одном из, от из отделений вы нашли маленький металлический ящичек с наклейкой для серта. Откройте. Вы можете разобрать замок и собрать из него несколько запчастей, а на содержимое не обращать внимания. А можете попытаться открыть ящичек, но для этого нужны ловкие пальцы. Как поступите? Короче, интеллект даст мне ресурсов, ловкость даст мне содержимое сундука. Ну, если вообще удачно будет. Сейчас конец игры, день 5. Я нашел артефакт, и аптечка изготовлена. Вы решили открыть металлический ящичек, который мы нашли на борту, и время пошло. Поначалу система управления замка оказалась ужасно сложной, но вы ее взломали. Вы сумели открыть замок, угадав, в какой последовательности нажимать на кнопки. Внутри лежал странный предмет, какой-то артефакт. Хорошо. Притяжей давно очень не донатил, а так как 9 класс, надо готовиться, еще денег своих нет. Но сегодня день исключения, как обычно, и бы тебе, и удачи. Привет, богиня бы, тысячу лет тебе не видел действительно. Смотрите, компьютер сломался. У него что-то с интерфейсом. Действительно, очень-очень давно я тебя не видел. Спасибо огромное за донат. Успехов тебе в учебе. Надеюсь, все у тебя будет хорошо. Сделаем баночку супа. У меня, правда, всего ресурсов на одну баночку супа. Я вот, кстати, я на втором канале недавно провел вопрос, стоит ли вырезать донаты и записи. Большинство проголосовало, чтобы я не вырезал. На самом деле, я и не особо хотел бы их вырезать, но мне кажется, то, что многим это может мешать. Скорее всего, я верну озвучку донатов, чтобы я их сам не зачитывал и не тратил на это дополнительное время. Че думаете? Что будет, если обсидин снимет 60 секунд за 3 минуты? Вселенная взорвется, наверное. О нет, меня взломали. Вирус попал в меня через сигнал с того маленького астероида. Он завладевает контролем над полетом и вводит нас с курса. Помогите, капитан, вытащите его из меня. Интеллект. Чпок.
Вы и ваш экипаж подключили диск к аварийной панели управления, чтобы удалить вирус. По крайней мере, вы так думали. Капитан, это была розетка питания. Короткое замыкание повредило систему, но строение поломки у меня ушло 6 часов и значительная часть наших ресурсов. Окей. Вируса больше нет, жидкий диск сгорел. Капитан, кажется, у нас утечка. Система пожаротушения вышла из строя. Теперь все мокнет. Да что ж такое? Пока все припасы не утонули. Помните, такой же ивент был? 60 секунд. Там нужно было выбирать, какие предметы хочешь э, спасти. Так, юзам интеллект. Кто-то в крестике нолики играл. А их же кормить, наверное, надо, да? У них еще не истощение, надеюсь. Уже, наверное, истощение, да? Твою мать, минус три банки. Вчерашний потом превратил наш шаттл в космическую горячую ванну, до того, как вы придумали способ это прекратить. Все намокло, вы намокли, припасы намокли, даже мне удалось... не удалось этого избежать. Это раздражает больше всего, капитан. Некоторые банки супом смыло, а корабль воняет, как мокрое окошко. Если мой датчик плотности молекул не ошибается, могло бы быть и хуже. Вы умираете от голода, капитан, вам точно стоит поесть. Все умирает от голода. Диди сообщает рада, что я ее капитан. Так, истощен. Истощена. Истощена. Никита, 50 рублей, плюс мораль, хорошего стрима и сердечко. Спасибо. Спасибо огромное, Никита. Кормим всех. Капитан, такое ощущение, что наш корабль расшатался. Вентилятор возле терминала щелкает, а заодно из панели большой узел из кабелей. В прошлый раз я юзал, по-моему, интеллект. Или ловкость, не помню. Давайте юзать там, где больше очков. Бам. Вы решили залезть за, э, на стул и проверить, что щелкает за вентилятором. Поскользнувшись на использованные салфетки, вы потеряли равновесие и упали на членов экипажа. Каким-то образом все ушибли мизинцы ног во время падения. Весь экипаж слишком расстроен, чтобы продолжать. Теперь игнорировать непрерывные щелчки из вентиляционного отверстия не получается. Щелк, щелк, снова и щел, и снова... А что не было? Выносливое. Верен. Верен. Обратите внимание, капитан, это весьма необычно. Мы регистрируем неизвестные сообщения, но я не могу определить, кто их посылает. И что еще важнее, каково их содержимое. Может быть дело в помехах из-за вспышки на солнце, а может быть и кое в чем похуже. А вдруг если я... Ну, наверное, ему лучше. Он самый умный. Капитан, вам надо это увидеть. Меня не так легко вывести из равновесия, но это один из величайших моментов в истории человечества и созданного Человеком ИИ. А, па па короче... че то сигнал мы засекли? Пока что ивенты повторяются. Капитан, одна из наших второстепенных подсистем начала плавиться. Неисправно серьезно, и система отказывается со мной говорить. С ней нужно немедленно разобраться. В прошлый раз я юзал вот это вроде. Давайте заюзаем артефакт. Мне жалко что-либо из этого перерабатывать, потому что я получу всего лишь одну банку супа. С одного хорошего уникального предмета. В принципе, у меня времени пока еще много. У меня еще есть на одну кормежку, может быть, какой-нибудь ивент на еду прокнет. Браток, покорми их, я только кормил их. Вы доверились артефакту, пока подсистема плавилась. Представьте себе мое удивление, когда утечка хладагента остановилась на пузыре защитной энергии, созданном этим предметом. О них снова истощение началось, видите? Снова у них истощение началось. Че, снова их кормить? Мне надо их кормить каждый раз, когда у них истощение, или просто отсчитывать количество дней? Вообще, их за 10 дней кормил только один раз, по-моему. Раздаем суп, наверное. Они теперь сыты после юза артефакта? Нифига, они истощены. 
В отличие от более крупных кораблей, у этого шаттла нет электромагнитной защиты. Проще говоря, он не приспособлен для длительных космических путешествий. А значит, существует определенный риск, в особенности для вашей кожи. Я не хочу... Блин, ладно. Нет, и... а... Аптечку предлагают на солнцезащитный крем потратить. Ну, ладно. Вдруг, если я не потрачу ее, тогда все сгорят нахер. Там наверняка от шанса все зависит. Может повезти, а может не повезти. Я дам аптечку, хейтеры. Отчитывая, я вроде почитал, что один чел может выдержать два истощения, а третья смерть. Давай тогда не будем их сейчас кормить. Этот ход пропускаем, на следующий кормим. Или... Давайте юзаем аптечку, не юзаем. В общем, если я не юзаю аптечку, и у меня все члены экипажа начинают болеть, и я останавливаю стрим, и больше никогда в жизни не играю в эту игру, хорошо? Не давай аптечку, не юзай. Ты что меня не слышал, надо еще 4 дня ждать? После истощения 4 дня ждать? Юзай, не юзай. Все, не юзаю, короче. Сейчас посмотрим, буду ли я еще стримить эту игру или не буду. Вы не нанесли солнцезащитный крем, чтобы избежать воздействия сильных элект электромагнитных лучей, беспрепятственно проникающих через безвоздушное пространство. Вы заявили, что от солнцезащитного крема вас обсыпает прыщами. Я не могу про э проверить, правда это или нет, ведь я ИИ, и мне неведомо, ш неведомо, что такое прыщи. Ваша кожа пышет жаром, вы жалуетесь на утомление, и ваше лицо стало предательского багрового оттенка, выдающего солнечный ожог. Ну, вроде как все нормально. Второй день истощения. Я так и не понял, уже 4 дня ждать истощения или просто с голода? Потому что, по-моему, здесь голод всегда. То есть в первой части можно было их накормить, и здесь они, по-моему, всегда голодны. Я помню, два раза подряд кормил, ничего не поменялось. Тише кипаш, если его не кормить, становится голодным. Через два дня. Через еще два дня истощенным. Через еще два дня умирает. Получается, на следующий день они сдохнут, потому что будет второй день истощения. Каждые пять дней корми. Короче, кто че пишет? Просматривая чертежи красивых машин прошлой ночью, неважно зачем, сосредоточьтесь, у меня нечего дать. Аппарат я починить не смогу, к сожалению. Давайте потихонечку перерабатывать что-нибудь, начнем с зажигалки. Возможно, потом артефакт. Пока вы спали, мной было проведено голосование, и мой голос победил в Энди. Я имею в виду, в эндинговый аппарат придется уйти. Че? Вроде все хорошо, короче. Капитан, наша система работает хуже оптимального уровня. По моим данным, может быть проблема с проводкой. Предлагаю вам заглянуть под капот и починить провода, пока не произошла неполадка. Пока что ивенты, которые прыгают, мне не особо нравятся. Мне вообще не повезло то, что меня затопило. Меня, считайте, сразу три хавки забрали. Хорошая работа, капитан. Вы доказали, что в ваших мозгов хватает для починки отказавшей детали. Системы шаттла опять работают со стандартной мощностью. Боюсь, что этот шаттл по-настоящему разваливается. Время для того, чтобы нормально закончить его постройку, не было. Так, суп готов. Ваше психическое состояние оптимально, мэм. Смотрите, тут сердечко. Кому-то суп еще предлагает дать, господи. У меня и так еды нет. Перерабатываем артефакт. Артефакт храни, он очень важен. Так хранитель перерабатывать, что же делать? Тут все важное, все важное. Трубка важная, пушка важная, носок тогда. 
А на сек не дает химикаты, мне химикаты нужны для супа. Пистолет потребуется, когда я приземлюсь на планету, чтобы высадки, дел высадки делать. Окей, okay, юзаем это. Uh, он может оказаться единицей среди моих нулей. Сигнал в моем шуме. Мне удалось вступить в контакт с брошенным шатлом. Он не против встречи со мной, то есть с нами. Капитан, вы просто обязаны ответить утвердительно. Он скитается без экипажа, поэтому он предлагает поделиться своими ресурсами. Правда, есть одна проблема. Он коммунист. И к тому же убежден, что и мы разделяем ту же идеологию. Меня слепили его двигатели, а потом выяснилась такая неувязочка. Но шатл неплохой, он просто хочет, чтобы мы гордились собственными подсчетами. Если вам нужны его ресурсы, придется подстраиваться. Не знаю, как поступить, попробуйте поделиться с ним супом. Ладно. Может быть, мне дадут много химикатов, чтобы я много супа сделал. Пить охота, капец. Бакс Голден был на релизе, его исправили уже. Хорошо. Спасибо, что согласились отправиться на заброшенный шаттл и притвориться членом коммунистической партии. Это много для меня значит. Мне стоило догадаться, что коммунист из вас никакой. Кажется, ему не составило труда раскусить вас по крикам «Здравствуйте, дорогой товарищ!» с жутким акцентом. Не нужно извиняться, вам стоит гордиться тем, кто вы есть. Шаттл так оскорбился, что выстрелил в нас. Он гражданское судно, поэтому ему пришлось пуляться случайными и не шибко опасными объектами. Смотрите, кое-что получилось выловить в глубинах космоса. Они все истощены, но вроде как бабке нужно больше дней, чтобы она сдохла, но мне так говорили. В общем, бесполезный ивент оказался. Делаем суп для этого, потом для этой. Если успеем. Сосредоточьтесь, капитан, потому что у меня для вас сногсшибательная новость. Мы приближаемся к небесному телу, и кажется, это планета. Мои сканеры не обнаруживают на ней жизни, зато видят на поверхности какие-то строения, которые, похоже, когда-то были заселены. Климат суровый и неприветливый, но ведь это лучше, чем застрять в космосе, верно? Делаем посадку 100%, как можно скорее. Потому что там начнутся интересные вылазки и ивенты. Мутопия. Какая-то пустынная такая тема играет. Отличная работа, капитан. Мягкую посадку не назовешь, однако вам удалось посадить шаттл с минимальными потерями. Похоже, все в порядке, если не считать некоторых повреждений пульта связи. Полагаю, его еще можно спасти, однако на то, чтобы рассчитать оптимальный способ проведения ремонта, у меня уйдет немало времени. Пожалуйста, капитан, сохраните терпение. Чуть не блеванул. Опять. В детстве над Эми там часто издевались за его интересы к науке. Он готовит для вас подарок, капитан, но я могу вам сказать, что он еще не решил, отдавать его вам или нет. Судя по постоянным повышениям температуры его тела и усиленной активности нейронов, я могу заключить, он боится, что его подарок не оценит. Вы его примите? Так. Э, да. И можно кого-то на вылазку отправить? Шанс найти батарейку или что это? Угроза какая-то трава. Камень. Камень. Мне химикаты вообще нужны. У меня пукалки не осталось, чтобы ей дать. Если я ее отправлю, она наверняка сдохнет. Наверное, это плохая идея отправлять ее. Хотя угроз вроде не так много. Там радиация, у меня же костюм есть. Дефолтный какой-то. А есть какой-нибудь гайд э, по, кор по кормежке-то? Нужно кормить их раз в 5 дней, написано. 
Пятый день, значит, надо их кормить уже. Вот инфа по кормежке, которую я нашел. Аптечку дай, пуколка не нужна. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Одну отправим, двоих покормим тогда. На следующий день. Каждая такая вылазка это всегда риск. Смотри на угрозы, по логике, если нету монстров, то и не нужна пуколка. Здесь не может быть таких ивентов странных, типа того, что никого не было, потом бац рейдеры. Не надо их кормить до 15 дня, да они до 15 дня сдохнут от голода. Там же истощение очень быстро наступает. А вдруг это реально рабочая тактика, не знаю. Так, ладно, я скип уход, если я сейчас сдохну, то нас рейд. Только сейчас заметил, ну почему приборная панель расхерачена после посадки. Так, все хорошо, они живы. Эмит отдала вам подарок, который он сделал своими руками. Этот подарок, схематически изображающий новую планету дом, которую, как сказал Эмит, вы сможете представить себе всякий раз, когда закроете глаза. Капитан, модуль экспедиции, который находится за кабиной, активирован. Если хотите, окей. Не понял, чем мне подарок дает. Но ко мне все хорошо относятся. Мне нравится такой состав. Даем всем суп, чтобы они не сдохли. Никаких происшествий, капитан. Так, разли развлечься нужно, да? Хорошо. Минус носок. Тит, можно модифицировать модуль и сделать скафандр второго уровня. У меня сейчас большие проблемы по ресурсам, это сливной забег 100%. Если я даже вот это сейчас переработаю, то, блин, лучше мне не станет, наверное. Давайте подождем один день. Осматривая наружную часть шатла, вы наткнулись на что-то наполовину закопанное в землю. Несколько минут вы потратили, пытаясь раскопать предметы, и в результате увидели нечто похожее на банку с супом, зажатую в каменной руке. Юзем. Uh, Ум. Um. Артефакты коммуникатор важны, да тут все важно. Только проблема в том, что не жрать нечего, это еще более важно. Вы решили, что банку с супом, которая обнаружилась рядом с нашим шеттлом, лучше не трогать. Вы хорошо рассмотрели ее и руку, которая ее держала. Но потом банка опять скрылась под землей. Вы задумались, каким именно образом вы смогли найти что-то знакомое даже в этом инопланетном и равнодушном мире. Эта мысль вас успокоила, а это очень даже неплохо для нынешних обстоятельств. По-моему, я просто... Ментальное состояние... Людей апнул. Дисциплина, друг. Рассудок в норме. А я же за нее играю, да? Это же не мой капитан, я забыл, я же за телку играю. Вообще тупо я заюзал три ума и все равно не получилось. А, ничего у меня нет, к сожалению. Минус мораль. Кто-то вернулся, походу. У меня прогресс ачивок, да? А, еды, что ли, нет? О, 3-4 химикатов. Давайте все прочитаем. Вы решили, что справитесь и без чьей по помощи. Учитывая обстоятельства, у вас неплохо получилось, получилось различие самостоятельно. Надеюсь, что буря скоро закончится, и вы сможете хотя бы прогуляться вокруг шатла. Это явно, явно было бы лучше, чем нынешний приступ к клаустрофобии. Диди вернулась из своей безумной вылазки в болото. Она, очевидно, физически в порядке. Нуждается в пище, из-за чего чего-то расстраивается. Но нам следует помнить прежде всего о том, что она не инопланетянин-двойник. Мы так думаем. Она начинает вспоминать день, проведенный в Трясине, и вы внимательно слушаете. Диди случайно раздавила ядовитый болотный цветок, весьма неприятно и, скорее всего, очень вредно для здоровья. Болото оказалось богато химикатами, Диди собрала много полезных веществ. Окей. Okay. 
Они все хотят очень сильно жрать. И кажется, мы сейчас сдохнем, пацаны, потому что я могу только один суп за один день делать. Капитан, нам удалось засечь сообщение неизвестного происхождения. К сожалению, во время посадки пульт связи получил повреждение. Мы ему юзаем трубку. Отлично. Сдохну или не сдохну? Сдохну или не сдохну? Сдохну или не сдохну? Сдохну или не сдохну? Hello World. Какой успех, капитан? Коммуникатор, подключенный к пульту связи, работает как часы. Внешний вид опустим, ведь мы наконец-то можем получать сообщения и отвечать на них. Окей. Вы знаете бы, кто из них больше хочет хавать? Вроде как на следующий день они могут сдохнуть. Давайте с капитана начнем. Все-таки она самая важная здесь. Так, кормим капитана, потом ее, потом его. Или наоборот, его, потом ее. А, маски мне, к сожалению, нет. Капитан, я регистрирую проблемы с состоянием психики. Рекомендованная программа действий. Устроить грандиозную вечеринку. Я приглашаю себя. Пригласить э, всех членов экипажа. Ну, конечно, чем нас больше, тем веселее, наверное. А. Бабка дальше без еды может жить? Да там что-то по инфе было, то что я уже умираю. Эмит, кажется, все еще безумно хочет есть. Рискнуть и дать другому суп. Может быть, и правда надо обузить какие-то секретные бафы персонажей. Ладно, давайте Диди дадим, она еду принесла. Потом негра покормим, потом ее, если она не сдохнет. Короче, посмотрим. Трудно, трудно, трудно. Трудно принимать решение. Негр все еще жив. Диди отдохнула, Диди очень голодна, и Эмит очень страдает от слабости. Эмит, кажется, все еще безумно хочет есть. Кого кормим дальше, ребят? Ее или его? Если капитан сдохнет, все сдохнут же. Да, вот это меня тоже парит. Я ощущаю под поверхностью огромный выброс энергии. Сейсмические волны. Думаю. Надвигается землетрясение. Шаттл выдержит, а вот эта земля вряд ли. Эта почва с большей долей вероятности разойдется при первом же толчке. Иначе говоря, мы окажемся погребены заживо. А смотрели фильм? Он, по-моему, так и назывался. Погребены заживо, что ли? Там, где у чувака был мобильный телефон, зажигалка, и он в гробу. На протяжении всего фильма. Я очень давно видел фрагменты и недавно пересмотрел. Такой, прикольный. Афра, Афра. Афра кормил, он верен как-никак. Ага, да, окей. Отправь негра в экспедицию, не парься. Разве можно его в таком состоянии отправить? Так, несколько, в нескольких метрах впереди есть гораздо более симпатичный участок каменистой почвы. Вы могли бы завести двигатель шатла и ударить на него. И удрать на него. Но если вы перестараетесь, то окажетесь на еще более ненадежном участке, чем сейчас. Кто не рискует, тот сосет. А эта телка аптечку проюзала, да, пока была в вылазке? А можно в то же место ходить, или оно уже будет исследованное? Если я снова пойду на болото и отправлю туда, допустим, его. Да, его можно отправить, и правда. Или лучше все-таки отправлять туда, где ты не был. Наш цветок ядовит раздавил. А, да, да, да. Да, было дело. Короче, давайте попробуем снова туда отправить. Я надеюсь, то, что одну локацию можно пару раз исследовать. Если нет, то мы и узнаем это. Вообще, мне кажется, то, что в одну локу отсылать, это не особо круто. Все точки объединены, кроме болота. По логике это означает, что в нем нет смысла. Я тоже так считаю. Но попробовать-то можно. Да, 
Дадим ему артефакт. Пускай идет. Ладно, ничем не дадим. Обойдется. Надеюсь, ты не умрешь. Так, теперь мне надо кормить э, капитана. И завершать ход. Вы завели двигатели шатла, чтобы ударить на лучший участок почвы и приземлились на край каменистого участка в ту самую минуту, как ударил первый толчок. В течение нескольких кошмарных мгновений шатл трясло, точно при неудачном входе в атмосферу. Но потом тряска прекратилась, вы открыли глаза и последовала странная тишина, затем вы рассмеялись. Эмит решил провести более детальное обследование этих болот. Одну локацию можно исследовать повторно, видимо. Видимо, это, наверное, не так выгодно, но можно. Мне ничего нет. Вы нашли в самом темном углу корабля парочку заржавевших и раздувшихся банок с супом. Наверное, кто-то очень давно поставил их туда, а потом совсем о них забыл. Не похоже, что это безопасно потреблять пищу, но с другой стороны, это ведь консервированный суп. Халявный суп, конечно, надо. Древний суп, который вы нашли, поставил у вас тупик. Это и неудивительно, он выглядит так, будто он старше шатла, но вот он здесь. Кто мог его тут оставить? С другой стороны, а какая разница? Бесплатный суп. Так, у него истощение началось. Какая-то яма появилась, но я ничего сделать не могу с ней. Изготовить тоже ничего не могу. У меня вообще ничего нет. Это такой плохой забег. Такой плохой. Такой плохой забег. Вы решили, что на вонючую булькающую яму в земле не стоит обращать внимания. Просто замечательно. В конце концов, моя производительность со всеми страдает от сенсорной перегрузки. Так. Приближается инопланетный корабль. В их судно встроены лампы, мигающие в такт музыки, которую они включили. Как только мы решили с ними связаться... Капитан, у них играет... Рокобилли. Иди уже пританцовывают под этот ритм. Инопланетяне сказали, что они из племени повелителей танца, и что они ищут лучших танцоров в галактике. Они вызвали ваше племя на танцевальную дуэль без обуви. Если вы не согласитесь поучаствовать, они распылят вас, а, нас на атомы своими ультра высокочастотными колонками. Юзаем ловкость. Вы приняли вызов повелителей танца. После того, как вы и Диди начали танцевать, вы приблизились к их лидеру, Варбопу. Но не смог ничего противопоставить тому, как вы ловко маневрировали и синхронно скакали. Варбо подобрил ваше мастерство и отпустил вас с миром. Он даже пополнил ваши запасы химикатов. После танцев босиком всех угостили безалкогольными, безалкогольным фруктовым пуншем из большой стеклянной чаши. Капитан, мне кажется, что вы тренировались перед зеркалом. Эмит уже, наверное, не вернется. Думаю, вам пора смириться с тем, что он стал рандомайз жертвой инопланетных крокодилов, болотных огоньков. Никогда не хотите за огоньками. Короче, сдох, к сожалению, мой парень. Так, плюс 20, конечно, неплохо, но мне это ничего не даст. Дальше, наверное, суп крафтим и пытаемся не сдохнуть, я не знаю. Ее на день позже будем кормить, наверное, раз уж она вынослива, либо даже на два дня позже. Капитан Диди продолжает на вас пялиться, да? Она еще и наблюдает за вами, пока вы спите. На днях она задавала мне разные вопросы личного характера о вас. Под личного характера я имею в виду то, что, она напис... что написано в вашем засекреченном досье. Из-за меня такую личную информацию и клещами не вытянешь, капитан. Мы же с вами лучшие друзья. Шучу, у меня просто такие инструкции. Я подозреваю, что ваш коллега Докинс хочет поближе с вами познакомиться. Делиться с вами супом, стирать скафандры друг друга, держаться за руки. Такие вещи, которыми люди обычно занимаются. 
Окей. Лизбухи. Новый рут unlocked. Умер от голода? Жалко. О, мне дали ачивку через звезды, и там сердечко нарисовано. Трудности перевода. Вы показали свои истинные чувства коллеги Докинс. Правда, широкие жесты, например, крики в пустоту космоса были не нужны. Без не космоса все равно. Капитан, на 100% плевать. Чего нельзя сказать о члене экипажа Докинс? Кажется, ей это очень важно. Постарайтесь все же не испортить... Все не испортить, капитан. Диди не так уж легко заставить кому-то довериться. Диди все еще ваша подруга, чувствует слабость, изготовленная... Диди очень голодная и любит вас. Круто. Роман. На суп. Капитан, вы поймали передачу. Похоже, это запись, которая воспроизводится на повторе уже много-много лет. К сожалению, сообщение написано на иностранном языке, и вы не можете его понять. К чему вообще такое прохождение может привести? Я просто, знаете, кормлю их супом, больше ничего полезного не делаю. Вчера мы поймали передачу, которая воспроизводится уже много лет. Однако, это сообщение оказалось на иностранном языке. Вы не можете понять его значение. Ладно, наверное, нет смысла перерабатывать шило на мыло, да? Авария вызвала худшие повреждения, чем ожидалось, капитан. Несколько особо важных систем вышло из строя. Вы можете жить без уплотнителя мусора, но вам нужен воздух. Что используете для ремонта? Артефакт. Да. Суп есть, нужна вылазка за ресами, но без ничего отправлять опасно как-то. Мы взяли артефакты, несколько раз ударили им по вышедшей из строя системе жизни обеспечения шаттла в попытке починить ее. Ваш упрощенный подход привел к решению проблемы после третьей попытки, но артефакт сильно повредился. Да, вроде все с ним хорошо. Ну да, артефакт действительно какой-то имбовый. Дети заставляют меня переживать. Она страдала от ярких кошмаров в течение нескольких последних ночей. Теперь каждое утро просыпается с жалобами, что некий корова... Каравтулху приказывает ему поклоняться. С того момента, как мы приземлились, мне продолжает приходить непрерывное, неразличимое сообщение из развалин. Оно может влиять на мозговые волны людей, в особенности на подсознание, вызывая отрицательные эмоции. Мне хотелось бы провести тест, чтобы узнать, сможет ли экипаж сопротивляться этому сообщению с помощью положительного мышления. С кем будет лучше сначала провести эксперимент, как считаете? Точно не с главным героем. Мне на самом деле сеттинг предыдущей части гораздо больше нравился. Вот этот бункер, какие-то рейдеры, радиация, вот это было круто очень. Дети попробовала свести к нулю эффект странного сообщения, мысли позитивно, но у нее слишком слабая воля. Она просто не смогла с помощью мысли избавиться от проблемы, и кошмары продолжились. Мне удалось раскодировать сообщение. Это была реклама к древнему радиосериалу Зов Каравтулху. Глаз Ктулху на самом деле из террария. Рекламщики попробовали отразить сюжет истории, в которой мистическая чудовищная корова сводила людей с ума, появляясь в их снах. Но даже знание об этом не помогло. Диди, кажется, все еще безумно хочет есть. Вы умираете от голода, капитан. Ой, она с ума сошла. Смотрите, как ее перекосоебило. Из-за ветра, который дул последние несколько часов и не прекращаясь, стала видна часть скульптуры рядом с кораблем. Морда коровы. Рот открыт так, будто она чего-то ждет. Может быть, это место для жертвоприношений? Интересно, можем ли мы что-то предложить этому резному изображению? Я не страдаю от суеверии, но это могло бы быть научным экспериментом. Умираем, умираем. Ой, она все-таки сдохла от голода. Вообще-то я думал, что ее на 31-й день надо кормить. Но, видимо, я просчитался. Послушав, что предлагает Диди, вы все равно решили, что не будете ничего отдавать статуи коровы и подождите, пока она снова не скроется под песком. Чем больше вы с коллегой об этом думали, тем больше хотели есть. Что-то было в этом широко открытом рту такое, что вас никак не хотело отпускать. И ваши желудки стали бручать сильнее. Вы все еще полностью псих психически уравновешены. А, голодный как волк, Диди сдохла. 
Кормим старушку. Ну все, теперь супа хватит на одного меня. Надолго. А, у меня нету все еще книжки. Почему нет жажды? Потому что только суп оставили. Воду убрали. Ха. Вчера вы поймали передачу, которая воспроизводится уже много лет. Это уже было. Возможно, это как раз таки способ выйти на какой-то рут, но я не могу этого сделать, у меня ничего нет. Внимание, капитан, в системе охлаждения нашего реактора произошла утечка. Если вам вдруг интересно, это нехорошо. Но это ужасный забег, это ужасный забег. Мы просто тянем время и пытаемся как можно больше дней прожить. Смысла в этом нет на самом-то деле. Радиоактивная сауна оказалась несбыточной мечтой, но вы воплотили эту мечту в жизнь. Правда, жалко, что она работала только до того момента, как включилось резервное охлаждение. Да и жаль, что здоровье ваше от этого пострадало, но у меня нет сомнений, что оно того стоило. Смотрите, она вот чувствует себя прекрасно. Такие ляхи у нее здоровые. О боже мой, шаттл в опасности, капитан. Мы находимся на пути свирепого урагана с очень приятным химическим составом, который угрожает повредить ваши, наши воздушные фильтры. Их надо защитить, но я лишилась дистанционного управления из-за микроповреждений, нанесенных ветрами. Придется закрывать их вручную. А я могу отправить единственного члена команды куда-нибудь? К сожалению, нет. Зачем там кучу сообщений и уточку удалять? Я не понимаю. Чё такое? Там ничего такого в сообщениях же нет. Зачем их удалять? Вот чуваки, которые просто пишут, что они удаляют свои сообщения. Их можно мутить, да. А просто так сообщения зачем выпиливать? Я сдох, к сожалению, кстати. Вы сыграли в ящик, вот так и кончилось приключение. Конечно, нежелание рисковать своим здоровьем — это здоровый инстинкт, капитан, однако на сей раз это может оказаться неверным решением. Ядовитые ветра пронеслись над шатлом, попав в наши незащищенные воздушные фильтры. Химический состав ветров таков, что, скорее всего, убьет большинство человеческих организмов на повал. А те, кто останутся живы, наверняка получат ужасные травмы. Короче, я сдох. Но это было, было очевидно. Как-то так. Как-то так. Планета, кстати, полное дерьмо оказалось. Предыдущая была, по-моему, гораздо богаче на хорошие венты. 